ఇక రెండో రోజు తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్నాయి సభ ప్రారంభం కాగానే మాజీ గవర్నర్ ఎన్డీ తివారీ పదహారు మంది దివంగత ఎమ్మెల్యేలకు సంతాప తీర్మానం ప్రవేశపెట్టనున్నారు ఆ తరువాత సభలో ఓటాన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ పై చర్చ జరగనుంది చర్చ అనంతరం సీఎం కేసీఆర్ బడ్జెట్ పై సమాధానం ఇవ్వనున్నారు అనంతరం కొత్త పంచాయతీరాజ్ జీఎస్టీ సవరణ చట్టం ఆర్డినెన్సుల స్థానంలో బిల్లులను ప్రవేశపెట్టనున్నారు అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవిని ఏకగ్రీవం చేసేందుకు టీఆర్ఎస్ ప్రయత్నాలు చేస్తోంది డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవికి టీఆర్ఎస్ నుంచి మాజీ మంత్రి పద్మారావు నామినేషన్ వేయనున్నారు ఇటు ఏకగ్రీవంపై కాంగ్రెస్ తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది కాయిదాంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా రిపోర్టర్ వెంకటరాజు లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు వెంకటరాజు ఈరోజు రెండో రోజు తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఏ విధంగా జరగనున్నాయి ఎజెండా ఏంటి ప్రసన్న ఈరోజు సమావేశంలో ప్రధానంగా బిల్లులు ఉన్నాయి కొన్ని పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణ సంబంధించిన బిల్లు ఉంది గతంలో అంటే అసెంబ్లీ రద్దు కంటే ముందు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ రోజు పంచాయతీరాజ్లో రిజర్వేషన్ సంబంధించి ముప్పై నాలుగు శాతం బీసీలకు ముప్పై నాలుగు శాతం చేస్తూ ఆ రోజు పంచాయతీరాజ్ బిల్లును రూపొందించింది అది ఆ బిల్లు రూపొందించిన తర్వాత దానిపైన న్యాయపరమైన వివాదాలు నెలకొనడం అదేవిధంగా విపక్షాలు కూడా ఖచ్చితంగా ముప్పై నాలుగు శాతం అంటే జనాభా దామాస ప్రకారం బీసీలకు యాభై శాతం పైగా రిజర్వేషన్ కావాలంటూ కూడా డిమాండ్ చేయడం కానీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాత్రం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే టీఆర్ఎస్ రెండోసారి అధికారం రాగానే వెంటనే ఎన్నికలు నిర్వహించడం కోసం ఆ యొక్క బిల్లులకు విరుద్ధంగా బీసీ రిజర్వేషన్ రెండు నాలుగు వరకే పరిమితం చేస్తూ అంటే న్యాయపరమైన వివాదాలు ఉన్నాయి కోర్టులు కూడా రిజర్వేషన్లు యాభై శాతం కంటే మించి ఉండకూడదు అంటూ కూడా తీర్పు ఇవ్వడంతో రెండు నాలుగు శాతం అంటే ప్రభుత్వమే రూపొందించిన బిల్లు ముప్పై నాలుగు శాతం దానికి విరుద్ధంగా అంటే వాళ్ళు రూపొందించుకున్న బిల్లుకు దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రెండు నాలుగు శాతాన్ని రిజర్వేషన్ కట్టడి రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేస్తూ ఎన్నికలకు వెళ్ళారు దీనిపై ఆ రోజు ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చారు ఆ ఆర్డినెన్స్ ఇప్పుడు సభలో చర్చ జరిగి దాన్ని బిల్లు రూపాన వచ్చే అవకాశం కనబడుతుంది ఇప్పుడు ఈ బిల్లు పైన విపక్షాలు ఏం చెప్పబోతాయి ప్రభుత్వం ఏం చెప్పబోతుంది న్యాయపరమైన వివాదాలు ఉండడం వల్లనే న్యాయపరమైన చిక్కులు ఉండడం వల్లనే మేము యాభై శాతం రిజర్వేషన్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న న్యాయ స్థానాలు అడ్డుపడుతున్నాయి కాబట్టి మేము ఇవ్వలేకపోయామని చెప్తుందా లేకపోతే మరి ఏం చెప్తుంది అనేది మాత్రం ఈ బిల్లు చర్చ సమయంలో ఒక క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం కనబడుతుంది ఇక ఈ రోజు బిజినెస్ విషయానికి వస్తే జీఎస్టీ సంబంధించిన ఒక బిల్లు కూడా ఉంది అది గతంలో కొన్ని వస్తువులకు సంబంధించిన సవరణలు పనులకు సంబంధించి మినహాయింపు ఉంటున్నాయి దానికి సంబంధించిన చర్చ ఈరోజు సభలో జరిగే అవకాశం కనబడుతుంది ఇక పూర్తిగా బడ్జెట్ సంబంధించిన విషయానికి వస్తే బడ్జెట్ పైన ఈరోజు కాంగ్రెస్ టీడీపీ బీజేపీ సంబంధించిన సభ్యులు ఎంఎం సంబంధించిన సభ్యులు అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ సంబంధించిన సభ్యులు కూడా మాట్లాడిన తర్వాత సోమవారం ఈ యొక్క బడ్జెట్ పైన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తన యొక్క సమాధానం చెప్పే అవకాశం కనబడుతుంది పూర్తిగా ఈరోజు బిజినెస్ పైనే సభ ఎక్కువ సమయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా బిల్లులు జీఎస్టీ బిల్లు అదేవిధంగా పంచాయతీ చట్ట సవరణ బిల్లు పైన కూడా చర్చ జరిగే అవకాశం కనబడుతుంది ఇక మరో బిల్లు ఈరోజు సభలో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది అంటే పంచాయతీ పర్యావరణ సంబంధించి ఇప్పటికే చాలా ప్రాంతాల్లో అటవీ నరకేశ్వరు కాబట్టి ఈ అటవీ సంరక్షణ చట్టాన్ని కొత్తగా రూపొందించాలనేది కూడా ప్రభుత్వం కొంత చిత్త కొన్ని రోజులుగా దాని మీద ప్రయత్నాలు చేసింది ఎవరైతే ఈ కలప రవాణా చేసేవారో లేకపోతే చెట్లను ఎవరైనా నరికి వేస్తారో వారి పైన భారీ స్థాయిలో పరిహారం వారు రుసుముచ్చే అంటే భారీ స్థాయిలో వారి పైన ఫైన్ వేయడం లేకపోతే ఎవరైనా దోషులను తీరిస్తే వారి పైన కఠిన చర్యలు తీసుకునే విధంగా కూడా చట్ట సవరణ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఆ యొక్క అటవీ సంరక్షణ చట్టాన్ని కూడా ఈరోజు సభలో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం కనబడుతుంది అంటే ఈరోజు కొద్దిగా బిజినెస్ చూస్తుంటే సాయంత్రం వరకు కూడా సభ జరిగే అవకాశం మాత్రం కనబడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు ప్రసన్న రాజు వెంకటరాజు థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్స్